நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு வீட்டு பூஜை அறையில் செய்யக்கூடாத தவறுகள் அல்லது செயல்கள் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு நம்மில் பெரும்பான்மையோருக்கு இறை நம்பிக்கை இருக்கிறது உச்சபட்ச பக்தி மானாக உலா வராவிட்டாலும் தேவையான நேரத்தில் ஆலயத்திற்கும் முக்கியமான பண்டிகை விரத நாட்களில் வீடுகளிலும் மற்ற வெள்ளி செவ்வாய் போன்ற நாட்களில் சாதாரண முறையில் விளக்கேற்றி வழிபாடு செய்வது என்பது வாடிக்கையான ஒன்றுதான் ஆலயத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிபாட்டு முறைகள் என தனியாக இருக்கிறது ஆகம விதிகள் என்ற பூஜை புனஸ்கர முறைகள் இருக்கிறது ஆனால் வீட்டில் வழிபாடு செய்ய அடிப்படையான கட்டுப்பாடுகள் கடுமையான விதிகள் என்று எதுவும் இல்லை என்றாலும் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் என சில இருக்கிறது இந்த விதிகளை பின்பற்றாவிட்டால் கடவுள் கண்ணை கொத்துவார் சோதனை மேல் சோதனை செய்வார் தெய்வ குற்றமாகிவிடும் என்பதெல்லாம் சிறுபிள்ளை வாதம் காரணம் ஆதி சங்கரரை ஆதரிக்கும் கடவுள் கண்ணப்ப நாயனாரையும் அரவணைத்துக் கொள்கிறார் அந்த பக்தியில் உண்மை இருந்தால் உளப்பூர்வமாக இருந்தால் பக்தருக்கு நம்பிக்கை மிகுந்தால் கடவுள் எப்போதுமே நம் பக்கம்தான் இருந்தாலும் வழிபாடுகள் என்பதே கடவுளின் கவனத்தை நம் பக்கம் திருப்புவது அதை முறையாக சரியாக செய்தால் உடனடி பலன்கள் பெற முடியும் இப்போ உடல் நலம் சரியில்லை மருத்துவரிடம் செல்கிறோம் வைத்திய முறையில் சில மருந்துகள் டானிக் வடிவில் இருக்கிறது சில மாத்திரை வடிவிலும் சில மருந்துகள் ஊசி மூலம் உடலிலும் செலுத்தப்படுகிறது எல்லாமே உடலுக்குள் சென்று நோயை கட்டுப்படுத்தும் வேலையை தான் செய்கிறது என்றாலும் அதை பயன்படுத்த வேண்டிய முறைகள் மாறுகிறது ஊசி மருந்தை டானிக்கு போல் சாப்பிட முடியாது டானிக்கை ஊசி மருந்தாக ஏற்ற முடியாது அது போன்றதுதான் பக்தி மார்க்கத்தில் பூஜை முறைகள் சரி விஷயத்திற்கு வருவோம் முதலில் விளக்கேற்றும் முறையில் இருந்தே துவங்குவோம் பொதுவாக விளக்கேற்றும் பொழுது விளக்கிற்கு பூ சுற்ற வேண்டும் பூ சரமாக இல்லையே என்ன செய்வது என்று கேட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை விளக்கின் பாதத்தில் உதிரி பூக்கள் சமர்ப்பித்தால் கூட போதும் அதற்காக கடைக்கு போய்தான் வாங்கி வர வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு செம்பருத்தி பூ இருந்தால் கூட போதும் அடுத்து விளக்கு என்பது மங்கள சின்னம் மங்களம் என்பது பூ குங்கும அலங்காரம் என்பதால் விளக்கிற்கு பொட்டு வைக்க வேண்டும் பூ இல்லாமல் பொட்டு இல்லாமல் மொட்டையாக விளக்கேற்ற கூடாது அடுத்து அதிகமாக காற்றடிக்கும் நேரத்தில் விளக்கேற்றினால் அணைந்து விடுமோ என்று விளக்கை ஏற்றாமல் நிறை விளக்காக வைக்கும் பழக்கம் பரவலாக உண்டு அதில் தவறில்லை வெட்ட வெளியில் முற்றத்தில் பூஜை செய்வதாக இருந்தால் அவ்வாறு செய்யலாம் வீட்டிற்குள் பூஜை செய்யும் நேரத்தில் முழு மங்களகரமாக ஒற்றை முகம் மூன்று முகம் அல்லது அனைத்து முகங்களிலும் திரி போட்டு விளக்கேற்றி விட வேண்டும் எனது நண்பர் ஒருவர் அடிக்கடி அப்பனே சிவசண்முக நாராயண கணேசா என்பார் என்னங்க அத்தனை சாமியும் ஒரே நேரத்தில் கூப்பிடுறீங்க என்று கூட நான் யதார்த்தமாக கேட்பதுண்டு ஒரு நாள் அவரிடம் கேட்டேன் உங்கள் வீட்டு பூஜை அறையில் என்னென்ன சாமி படங்கள் வைத்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் விநாயகர் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி என மூவரும் உள்ள ஒரு படம் முருகன் வள்ளி தெய்வானை படம் மதுரை மீனாட்சி படம் வைத்திருக்கேன் என்றார் வீட்டில் பூஜை செய்யும் போது இதே வார்த்தையை சொல்லுவீங்களா இது நான் எந்த வார்த்தைய இது அவர் அதான் அப்பனே சிவசண்முக நாராயண கணேசா அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் இது நான் அது பழக்க தோஷம் அப்படியே வந்துடுது இது அவர் ஐயா தப்பு பண்றீங்க சிவன் கோயிலில் போய் பெருமாள் மந்திரம் சொல்றதும் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் போய் விநாயகர் மந்திரம் சொல்லுவதும் எவ்வாறு தவறானதோ அதை போன்றது தான் இது இதை எதிர்மறை வழிபாடு என்பார்கள் வழிபாடு இல்லாத சாதாரண நேரத்தில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினால் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் வழிபடும் நேரத்தில் வழிபாட்டுக்குரிய தெய்வங்களாக எது இருக்கிறதோ அவர்களை வணங்குவது தான் நல்லது உங்கள் பூஜை அறையில் இல்லாத ஒரு சாமியின் பெயரை எதற்கு சொல்ல வேண்டும் இனி சொல்லாதீர்கள் என்றேன் திருத்தி கொள்கிறேன் என்றார் அடுத்து தேங்காயை உடைத்ததும் தேங்காய் குடுமியோடு வைப்பது 
குடுமை இல்லாமல் வைப்பது என இரு முறைகள் இருக்கிறது நம் வீட்டில் செய்யும் சுப வழிபாடுகள் அனைத்திற்கும் தேங்காய் உடைத்ததும் குடுமையை நீக்கிவிட்டு தான் வைக்க வேண்டும் அசுப வழிபாடுகள் பதினாறு படையல் முப்பது படையல் சுடுகாட்டு படையல் போன்று இறந்தவர்களுக்கு செய்யும் படையல்களில் தேங்காய் குடுமையை பிக்காமல் வைக்க வேண்டும் முப்பது கடந்த பிறகு திதி வழிபாடு மற்ற அமாவாசை வழிபாடுகளில் தேங்காய் உடைத்தால் குடுமையை நீக்கிவிட வேண்டும் அடுத்து தேங்காய் உடைக்கும் போது நரம்புகள் பார்த்து உடைத்தால் தேங்காய் சிதறாமல் உடையும் அடுத்து தேங்காய் உடைத்து தேங்காய் மூடியில் நீர் வைப்பதாக இருந்தால் கண் மூடி தவிர்த்த மற்ற மூடியில் வைக்க வேண்டும் தேங்காய் உடைத்ததும் இரண்டு வெத்தலை ஒரு பாக்கு எடுத்து கண் உள்ள தேங்காய் மூடியில் வைக்க வேண்டும் அடுத்து சூடம் ஏற்றி காட்டும் போது கடிகாரமுள் வளமிருந்து இடமாக எப்படி சுற்றுகிறதோ அதை போல்தான் தீபாராதனை தட்டை காட்ட வேண்டும் இது சுப நிகழ்ச்சி ஆனால் அசுப நிகழ்ச்சிகளில் மட்டும் இடமிருந்து வளமாக எதிர் திசையில் தீபாதாரணை செய்ய வேண்டும் அடுத்து வாழை இலை போட்டு சுவாமிக்கு பிரசாதங்கள் பரிமாறும் பொழுது பூஜை அறையின் அமைப்பை பொறுத்து வடக்கு தெற்காக இருந்தால் வாழை இலையின் முனைப்பக்கத்தை வடக்கு நோக்கியும் கிழக்கு மேற்காக இருந்தால் கிழக்கு நோக்கியும் வைக்க வேண்டும் பூஜைக்கு பயன்படுத்தும் இலைகள் தலை வாழை இலையாக இருப்பதுதான் நல்லது கையேடுகள் பயன்படுத்தக்கூடாது அடுத்து சாம்பிராணி புகை காட்டி நீர் விழாவிய பின் விளக்கிற்கு சாதம் ஊட்டிய பிறகே தீபாராதனை செய்ய வேண்டும் பூஜையை முடித்து படையில் இட்ட இலையை எடுத்து உண்பதாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அதை வேறு ஒருவர் சாப்பிடப் போகிறார் மற்றவர்கள் உணவருந்த போகிறார்கள் என்றால் பூஜித்த இலையை ஒரு இரண்டு அங்குலம் சற்று தள்ளி வைத்து விட்டு சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்